Peut-être que voilà, c'est hors de question qu'on fasse moins que là. Peut-être que là, son deck B est, me est meilleur parce que son deck A c'est de la merde. Euh, subissez un de contrainte, c'est quoi la contrainte Lancez moins un dé au prochain tour, au tour 2, donc au tour 3. On est en PLS. Les combats rapportent moins 33% d'EQ. Fragilité, commence avec moins 30% de PV max. Au tour 2, subissez 2 de rupture. Le retour de l'anneau André. En oh vrai, l'anneau. Ah, mais merde, j'ai même pas regardé son deck. Créer un dé avec double valeur. La purification de mana. La lumière aveuglante. Appuie 5 de dégâts, applique 1 de faiblesse. Alors, on a un truc qui applique de la faiblesse de base. Et le dôme du crépuscule octroie 5 de défense. Ça n'a pas l'air ouf, quoi. Donc, alors. D'ailleurs, elles sont où Elle est où mon, mon attaque Elle est là Ça, mon attaque Quel enfer Par la faiblesse. Hein. Genre que le tueur, ouais. Allez, bisous. Le de charbon, un fichier de dégâts, applique une rupture. Ligne essence, lancer un dé entre 3 et 6 pour 2. Et si je double un 6 Ah eh ben non, je peux pas doubler un 6. Mais je peux doubler un 4 apparemment. On ne pas comment ça fonctionne. Et la barrière crêpe capricieuse. 3 4 de défense pour un 2 pile poil. Pas plus, pas moins. Un 2, on peut en faire facilement, vu qu'on a des 1 au début, on les double et c'est ok. Mais ça marche que le premier tour. Pas beaucoup d'attaques. Et la rupture, ça fait des dégâts gratuits sur chaque autre instance de dégâts. Mais en vrai, je veux, je veux mes combos. Ah, je redonne le pare-soleil nul. On avait eu l'enfer le dernier coup avec les pestes feu, c'était ça qui nous fait sauver les fions, non Manteau magmatique, avec 3 sets de défense, avec 3 5 pyrotechnie.
Je vais pêcher. Ah, la radiance. Euh... Rajouter une, une charge à tous les sorts, c'est nul. Et lancer 3D par contre. D1, on peut les balancer dans les impairs. Bim bim bim, ça fait qu'un défense. Ah. Ah. Et ça s'améliore avec deux de radiance. Ah oui, on avait dit euh, du coup 5 fois. C'est un peu plus euh, réaliste plutôt que 10 fois. Il faut l'améliorer. Et lui, c'est quoi la version améliorée 10 de défense ou alors moult pyrotechnie. Quand même 8 à balancer dedans. Partez. Vous êtes une horreur avec de mauvais oeil et il a horreur affiche 10 de dégâts à ce tour pour empêcher l'apparition d'une horreur secondaire Que ça split un 4 Oh, il va le faire son, son aura secondaire. C'est que ça lui coûte même pas de de vie. Un spawn gratos pour lui. des invocations ouais. c'est vrai qu'une fois l'invocateur mort il n'y a plus d'invocation brûlure octroie une ajoute une charge et applique un de combustion au sort ciblé pourquoi pas de combustion ou alors euh... deux utilisations c'est si puissant que ça qu'on me le c'est-à-dire que du coup je pourrais utiliser un sort, c'est génial, j'ai jamais assez de dés pour utiliser tout ce que je veux donc. Retour de l'éclair chaotique et le contrôle de mana. Avec euh, diminuer les, euh, les jauges. Sur des 1. En vrai, euh, pour le premier tour c'est ok. Éclair chaotique après on l'a bien aimé parce que c'est du euh, multi-hit. Et encore faut-il se bo booster. Du random. Ah, il y a de la radiance sur le contrôle de mana. Ou euh, moins 5. Voilà, du coup, euh, les jauges, c'est ok parce qu'on s'en fout du cumul. Là, on a envie juste de descendre les jauges. Donc, euh, pour le contrôle de mana. C'est que ça. Donc, 3 enterré. Dégâts subis, moins 2, déterré à la prochaine attaque. Oh. 
Mais oui, il attaque deux fois. Et pourquoi je le tue Autant trois de cri euh, de puissance. Le cri euh, du cri, le cri de cristal. Non La suspension, appliquée 4 de faiblesse, octroie 4 de défense. La puissance volcanique, perdez 3 PV. Octroie 1 de puissance pour chaque dé utilisé. 3 au maximum. Et on perd 3 PV. Ou alors l'incinération, affiger 12 de dégâts. Bi boum boum. On a un truc qui inflige la faiblesse et on n'a pas le euh, Iki, mon frère du phoenix. <coughs> Perdez 1 PV. Ou alors euh, ça s'utilise 3 fois. <coughs> bah, la puissance volcanique c'est intéressant si on avait du multi-hit, mais euh, pas moins là. Hein. Après, en vrai, euh, c'est toujours des dégâts euh, sur le long cours. Hein. Mais l'incinération, c'est encore un truc à base de jauge, c'est des dégâts, on a le contrôle du mana, mais on peut pas l'utiliser non plus 10 milliards de fois le contrôle du mana. <coughs> Moins 5. Oui, pour 1, du coup, on peut lancer une lumière aveuglante, c'est fort. Mais alors, il nous faut des emplacements, il nous faut des cristaux. Si on n'apprend pas les élites, on n'aura pas de cristaux. La suspension, c'est une bonne défense. 4 de faiblesse, surtout sur du mid-hit. La pyrotechnie, actuellement, qui est à la fois défense-offense. Donne du crépuscule. Qui est similaire, mais moins bien quand même que la suspension. Ok, donc on a notre cristal. Qu'est-ce qu'on en fait C'est la question. Augmente, euh, améliorer quelque chose. Donc soit la suspension. Cas de faiblesse à tous les ennemis. Ou alors applique 6 de faiblesse. Et octroie 5 de défense. À tous les ennemis, très fort contre les moires et autres joyeusetés, notamment les moires. Un peu inutile contre le boss. Mais... Euh... Et 6 de faiblesse sur un tar une target. Euh... La défense. Pas mal. Euh, le manteau magmatique. Donc on avait dit... Euh, plus de pyrotechnie. En vrai ça peut être cool. Et, euh, en vrai c'est une... Euh... Défense offense. Et en plus sur le multi hit euh... On avait du contrôle du mana. C'était moins... jusqu'à moins 5. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait faire. Dix pyrotechnie, c'est quand même fort. Après ça marche que, que s'il m'attaque. Il est mort parce que du coup, pyrotechnie. Et après, euh... <coughs> Thank <laughs> you. 
Et aussi, il va mourir. La fièvre régénérative, au 3-5 de régène, restaure 5 PV à la fin du tour, puis euh, réduit régène de 1. C'est la première fois qu'on a ça. La conflagration, un pitch de dégâts deux fois, tout, tous les sorts, jauge plus 1. Plus 1 D'accord. Mais pourquoi c'est bleu alors que c'est bleu, bleuettement de la merde plus 2 mais attaquer 3 fois ou alors 2 fois 7 je suppose que c'est parce que c'est très fort si on fait de la frénésie mais bon euh, inflige euh, 12 de dégâts au premier ennemi perd de pv jauge moins 2 pour l'attaque vindicative et l'enfer avec les pestes feu par le, le, le phénix le visage luisant l'avilissement applique 7 de faiblesse au premier ennemi appliquer plaie au prochain lancer de dé vous me faites chier allez combat d'élite Le brasier primaire. Ah oui, il faut, faut le calmer tout de suite. Octroyer un d'intensité augmente le don d'attaque de cet ennemi. C'est le plaisir. Euh... Et de s'en sortir. Donc. Je me carre là où je pense. J'ai fait exprès d'augmenter mes jauges au final. Je descends, peu importe. J'augmente la jauge. Na -da -da -da. une attaque euh, supplémentaire ce qui m'arrange avec euh, le manteau magmatique
Euh, des braises régissantes, appuie sur dégâts, augmente de 4 pour chaque dé utilisé. Euh, L'enfer et le, la garde de fer, entre 1 et 5, octroi X de défense, et 6, octroi 1 de puissance. Le météore, l'attaque vindicative et lignée science. Oh, le météore, ça peut être cool. Avec. Euh... Au premier tour, octroi 1 de puissance, le date diadème de puissance. Ouais, Peut-être que j'aurais dû faire ça. Hein. Mais euh, en vrai, euh, météor plus contrôle du mana euh, sur le premier tour. Bim 24 dans la gueule. Euh, et après, euh, le reste euh, du combat, plus rien. En vrai, euh, le problème, c'est que. Euh, et bon, on va se mettre la main supplémentaire et le météore. Et après, il faudra augmenter le météore pour qu'il applique un peu plus de dégâts. Voilà. Anticu, choisissez, obtenez néant sort. Un sort du néant. Cho choisissez, obtenez une attaque, un sort d'attaque, un sort de défense ou un sort du néant. Moi je mets le phénix. Je veux un sort d'attaque. Euh, extraction. La, les cendres balayées infligent X de dégâts. Si la cible attaque, relancez le dé. Ça s'améliore comment ça Mais n'importe quel dé dedans. Ou alors plus 3. Pour 1, bim boum boum. Ouais, mais ça, ça marche très bien avec le premier, euh, le premier set où on speed des trucs et tout ça, où on a des petits dés. Euh, après l'extraction, euh, regain de pève. Enfin, J'ai bien compris, ils veulent pas me donner Phoenix. Enfin, on a un moult moyen d'infliger de, de la faiblesse cette fois-ci. C'est réduit de 2, du coup, c'est pas réduit par 2, c'est réduit de 2. Ah, ça va. On va, attendre le, ah, on va attendre le contrôle du mana. Bah, encore faut-il avoir des 1 au prochain tour. Alors, nous, on est vraiment les némésis de ceux qui font du, du multi-hit. Hein. infecté l'enfer Comme ça peut changer. Hein. Le bûcher, le retour. Et ça marche moins avec notre build actuel. La canicule, deux de faiblesse à tous les ennemis. Lancer un 1, 2 ou 2. Et l'embrasement affiche 18 de dégâts. Jauge réduite de moins 2 pour tout le combat. On a déjà le météore dans la canicule, on sait jamais. Le creuset. Le creuset, c'était sympa pour de la défense. 
On a, on a des petites jauges, on a la lumière aveuglante qu'on pourrait mettre tout à droite pour avoir 9 de défense. C'est pas négligeable. Hein. Mais vu qu'on a de la faiblesse, de la défense, est-ce que c'est encore utile Pas un artefact dégueu. Hein. Loin de là. On va prendre un éclat. Donc le météore, 32 de dégâts. Où les dégâts ne sont pas réduits, peu importe le nombre de dés que je balance dedans. Hmm. Contre du mana avec le moins 5, ou la radiance. À atteindre 10, ça va être compliqué. Euh, L'utiliser 10 fois, il faut obtenir que des 1. Au moins 5, ça peut être sexy. Incroyable, on peut même désenchanter si on veut. Bah oui, désenchantant. Euh... C'était le visage luisant ou le dôme du crépuscule, vu que c'est un starter. J'ai appliqué 50 de faiblesse, mais ça va se faire tout seul ça. Il n'y a pas de métier lui par contre. Boum, 22 dégâts. Mais merde, c'est vrai qu'on avait la, la riposte. Et on l'a assommé alors que voilà, nous on a envie d'assommer à ces moments-là. J'aurais dû le tabasser. Je me suis fait avouir. Ok, on va se faire tabasser par la plante. de pyrotechnie. Il rôle au monde. Oups, pardon. Il y a cette chose.
Plus sainte puissance à tous les ennemis au premier tour. Du coup, on a faibli. Euh... Vous allez perdre euh, les PV lorsqu'on tue des gens. Et la faiblesse. Certainement pas la faiblesse. Perdre des PV, pourquoi pas. Et lancer des dés à chaque tour. Euh... Enfin non, le plus sainte puissance à tous les ennemis. Euh, pff, en vrai, c'est dangereux quand même. On va faire perdre des PV. C'est ok. Bon, on retrouve euh, Jackie Soleil, Jackie Lune. Donc, on a dit que euh, on pouvait booster le Meteor pour faire 32 de dégâts. On peut booster aussi la suspension pour afficher davantage de faiblesse. En vrai, la suspension, c'est très fort. Hein. magmatique est déjà amélioré. Le météor, c'est l'autre, c'était non réduit, dégâts non réduits. Euh, les deux boutiques côte à côte, là, non mais allô. On a de l'argent, donc c'est un peu dommage, mais... Euh... Vu qu'on a un bon build, on va faire le forcing sur les ennemis d'élite. Lui, c'est un ennemi normal. 18 de dégâts. de dégâts. What? Euh, 6 de dégâts. Il y a 4 de dégâts. du harcèlement Il est mort. Bon, ça se passe. Ok, un sort nul. Je crois pas de phoenix. Armure cendrée, octroi 9 de défense. La jauge de ce sort est réduite de moins 1 pour tout le combat. À chaque utilisation, ce qui peut être très fort avec la... le contrôle du mana, parce qu'on va très vite l'utiliser. Hop, et hop, 10 minutes 2, donc il passe à 9. Après, plus on l'utilise, plus, euh, plus ça va être mieux. En vrai, on a déjà deux bonnes cartes défense, donc je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Le bouclier ardent, bah, attendez. Ah non, c'était dans la reine précédente. Il était cool le bouclier ardent, pour la reine précédente en tout cas, mais... Vraiment, ça n'a pas suffi. On va relancer. Le retour euh, euh, de la puissance volcanique. Je prends la puissance volcanique parce que j'en ai rien à foutre. Et euh, du coup, c'est parti pour l'ult. Bon, peu importe où je vais. 
Jauge moins 7 au sort ciblé. Valeur plus 3 à tous les dés. Enfin, à tous dés. t o u t Pas t o u s Et les attaques octroient 20% de vampirisme pendant un tour. Ça, ça peut être pas mal en vrai. 20% de vampirisme, surtout si on a la, le météore de Pégase. En vrai, ça va être très fort. Après, si on perd pas de PEV, euh, c'est un peu inutile, mais... Jauge moins 7 au sort ciblé, euh, c'est vrai que c'est gratuit aussi, euh, les trucs de jauge, et on voit ça, ça correspond exactement à, à notre build. On aurait peut-être dû euh, prendre le soin, mais bon. Le tréant de feu et euh, le verre cracheur. de dégâts Boum ridicule. Bah là, voilà, c'est un deck euh, correct. Bon, après, on a l'anneau en qui nous carie pas mal sur le premier tour. Tchoum Tchoum Mais j'adore parce qu'on prend quasiment jamais les, euh, les cartes bleues, hein. enfin les sorts bleus. Il a déterminé que les sorts bleus étaient bien. On doit pas voir, on doit pas voir la frame, euh, la méta. Appliquer un 110. Affiche 25 de dégâts dans 3 tours. Explose au bout de 3 tours et afflige 25 de dégâts. Oui. Alors ça a 7, donc ça, ça combat très bien avec notre ult. On le met, bim, on place la bombe sur un ennemi et ça explose en 3 tours. Le mettre euh, à le réduire à deux tours, on lui donner plus 10 de dégâts. Et pourquoi pas, on peut toujours le prendre, le mettre euh, dans notre besace. Il n'utilisera jamais. Non, j'en sais Ok, le jean, le jean avec ses illusions, son illusion.
Ah d'accord, c'est lui l'illusion. qui équivaut à un, un 8 de défense, l'autre un juste 7, mais au moins il y a le contrat 10. Les, euh, les ennemis qui invoquent. plus 3 à tous les dés vu qu'on a utilisé une, une, une potion peu affiche 5 de dégâts augmente de 3 pour chaque faiblesse sur l'ennemi surchauffe ah bah voilà orbe de feu c'est sympa aussi Mais euh, surchauffe. Euh... Je retire le visage visant alors que c'était euh, l'une de mes rares défenses. Le cœur sombre. Lancez 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cet ordre. Applique 2 de marquage à tous les ennemis. Une fois qu'on est arrivé à 6. Et du coup, je lance un dé supplémentaire, alors. Dans tous les cas. Donc ça reste surpuissant. Peu à part si je dois attendre. Je prends parce que je ne sais pas. Je là pour découvrir. Euh, désenchantement.
pas sûr qu'on jouera l'incendie ou la puissance volcanique. La puissance volcanique, euh, non, on n'est pas sur du multi-hit. L'aperçu du néant, 3 1 de potentiel. Le potentiel lance plus un dé et neutralise un, un sort, un autre sort aléatoire. Oui, on l'avait déjà fait. Euh, ça nécessite 12. Mais vu qu'on a des trucs de réduction de jauge, bon. Mais euh, le temps de setup, euh, oui. Ça, ça coûte seulement 25 IQ. Écoutez, on va pas. de la place. J'ai fait de la place. Ok, ennemi d'élite. Du coup, est-ce que je veux cette surchauffe 5 de dégâts. Mouvement de 3 pour chaque faiblesse sur l'ennemi. On va dire qu'on peut en infliger par exemple facilement 4 de faiblesse. Un peu plus avec la lumière aveuglante. Donc on va dire 4 de faiblesse, ça fait 12, donc ça fait 17 pour 8. Ça reste quand même moins bien que le météore. On pourra l'augmenter pour euh, qu'il passe à, à 5, donc ça fait 20, 25 pour 8. Là, ça commence à devenir un, un peu mieux. En tout cas, ça s'utilise qu'une seule fois. Et plus rapidement que le météore. Euh, bon, pour le moment, on va rester comme ça. Là, un deck qui tourne. On verra. Ouais, voilà, ouais, le retour des mois. Donc voilà, on a lancé un... Pour ça, en fait, on a lancé un dé supplémentaire. Les 3-1 viennent de, de lui. Ah, d'accord. Il faut que nous, on lance, on lance un 1, et là, on vient seulement de le valider maintenant. Ok, d'accord. C'est pas du tout ce que je croyais, mais euh, j'ai compris maintenant. Donc, il fallait les lancer dans cet ordre-là. Bon, bah oui, super. Euh... Non, en vrai, si on peut tabasser... Euh... L'un des démons, l'une des, des moires, euh, ça m'arrangerait. Ça va être pas mal, ouais. Donc le météore, à la rigueur, on peut faire 28 de dégâts. Bon, après, toujours est-il que 45, euh, c'est long. C'est long à, à faire descendre. Mais après, il faudra pas oublier qu'on aura ça, la bougie rouge, au prochain tour. Le météore sera gratuit. Ou la suspension, ça dépendra des dangers. Et là, du coup, on peut se débarrasser des, euh, de l'attaque de Jackie. Et la question, c'est est-ce euh, que je cible quelqu'un ou pas Et là, hop. Et il est devenu inoffensif. Juste ce setup pour le prochain tour. Ok, bon, on va essayer de se débarrasser de, de celle du milieu. C'est la lumière aveuglante trois fois. Une. Euh, deux. Trois. 
Ok, 20 dégâts. Ah, un peu plus. C'est vrai que l'œil euh, rangeait de propriétaire. Bon, par contre, ouais, on n'est pas bon pour faire l'ordre 1, 2, 3, 4, euh, zboubou quoi. Zboubou On n'a pas de 1, donc euh, descendre le météore, on est obligé de le descendre avec 2, 6. Il aurait dû à 28. Ça reste euh, non négligeable. Non, c'est full défense. Et pyrotechnique. Set, on a tendance à le mettre évidemment sur le météore, mais au final on n'est pas obligé de mettre juste un 6 dessus. Moi, 7, on peut le mettre sur la suspension par exemple. Pas qui sera le plus facile à réduire. Bon, en même temps, il fait que 5 de dégâts, donc même avec son œil, il fera 10 de dégâts. L'autre, il fait 22, mais plus facilement euh, faiblissif face à sable. On, on va deux fois plus vite, mais 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 ça reste quand même. Euh... Euh, après en vrai, avec le, il me suffit que je mette le manteau. Bon, en même temps, je vais pas 10 000 trucs non plus. Je vais faire mettre ça avec le manteau, donc ok. Et après, il faut que je l'affaiblisse suffisamment. Parce que je n'ai pas. Ah, si j'ai celui-là. Hein. Et après, je peux lui lancer un coup. Je l'affaiblirai de 10. Et moi, j'aurai 5 de défense parce que c'est la merde en boîte. Et on meurt. 9 de dégâts plus euh, portable. Je sais pas si je m'étais mis 20 de pyrotechnie. Vraiment. Je bouffe la régène quand même. L'insolation double la faiblesse de la cible. Oui, mais... Avec la surchauffe, c'est sûr. Insolation, surchauffe... La suspension et donc du coup, il faut que je m'enlève des attaques, genre météore, quoi. Si on met un insolation. Donc alors, si on met déjà suspension. Donc 4 de faiblesse. Après, on double. Euh, 8 de faiblesse. 3 fois 8, 24 plus 4, euh, 29. Setup pour ça. Moi, le météore est beaucoup plus straightforward. Et au moins, euh, 
Peut-être pas que 40 emplacements, quoi. Moi, je voulais le phénix. Le phénix, il avait l'air de étaper et profiter des faiblesses. Euh, par contre, ouais, alors du coup, on me propose d'aller me faire voir. La canicule, ça applique de la faiblesse à tout le monde. Et on lance un dé. On récupère un, un 1 ou un 2. On échange d'un 5 ou un 6. Mais au moins, on aura appliqué de la faiblesse à tout le monde. Euh... Vire la canicule. Et euh, du coup, la loupe. Triple les chances d'obtenir des sorts et des potions rares en récompense de combat. Non. 3 cristal. Il me faut euh, le dernier emplacement. Ou euh, la faiblesse plus plus. C'est très fort aussi. Et là, on pourra se mettre la surchauffe, par exemple. Et la faiblesse plus plus, c'est très fort aussi. Il ouais, ne faut pas que j'oublie que je peux mettre 6 aussi de faiblesse. La surchauffe, euh, aussi 18. Mais avec un emplacement supplémentaire, euh, on va mettre extraction et se le réserver euh, dans un coin pour soigner une fois tous les 10 ans. Donc 3 omniscience, relance un D. Donc 3 1 de clairvoyance. Sur un 6. Bon, le 6, il est pas dur à avoir. On en reçoit 10 de dégâts. On connaît déjà pas en, en, en bien. Moins 33 euh, de PV max, donc la moitié, mais un éclat. Ou alors moins 7 de PV max et euh, l'étoile sombre, l'attaque auto. Hum, l'éclat pour euh, moins 33 de PV max. J'en suis là. Après, sachant que euh, juste après, je pourrais me mettre euh, des suites de PV max et euh, commencer à récupérer. L'éclat c'est fort parce que du coup ça veut dire euh... Alors, on peut se mettre la suspension cette fois et, euh... et du coup l'extraction en fait sur un boss c'est vrai qu'il aura moins d'intérêt là où la l'insolation ou euh, la surchauffe Là, c'est un total de 5, et là, c'est sur un 5. Mais il y a deux, deux utilisations, donc on peut quadrupler. Hmm. Un 5, c'est pas facile, parce que du coup, on fait que doubler des valeurs. On obtient forcément des chiffres pairs. Euh, admettons que, ouais, je fasse surchauffe. Ou à aperçu du néant. Bon, oh, surchauffe. Euh, du coup, suspension. Et donc du coup, éclat. Ou omniscience, avoir des 6, c'est facile. À la place du coup de la suspension, on reçoit 10 de dégâts, on reçoit une de 25, et on est en PLS. 10 de dégâts, c'est quand même fort. Alors que 33 de PV max, c'est ok. Vu que de toute façon, j'ai pas, pas ça. J'ai pas ça en stock. Ah euh, oui, la clairvoyance, machin, donc ça fait 6, on relance un dé. Mais du coup, entre temps, on a gaspillé un dé. On s'en fout. Relancer. On va. Donnez-moi cet éclat. Euh, suspension améliorée, ouais. Ou tripler la faiblesse. Non, si je pensais améliorer qui sera aussi notre défense. Et là, du coup, on a. Ah oui, on avait, on avait de la régène, ça va aussi. Euh, désenchanté. On va enlever. Euh... L'incendie. Et on y va. Ok, c'est parti. 
Le jumeau du jour et le jumeau de, de la nuit. Le jumeau du feu obscur. Donc 25 de dégâts, il swap. Là pour le moment, il fait 8 de dégâts, il se boost. D'accord. Alors, Météor, il est là et Surchauffe, il est là-bas. Nous avons 5-1. Ah, décidément. Walker, il est sûr qu'on est à 1. Donc on va mettre le 4 là. Dès qu'on voit un 4, de toute façon, on le met là. Ouais, déjà, on se met bien en termes de défense. de faiblesse je suis moins moins d'accord il va falloir jouer à full défense du coup Il m'a réduit euh, tout, tout les autres, euh, toutes les autres attaques à zéro. Ouais, en plus 3 en même temps. Par faiblesse. Et du coup j'ai plus rien en vrai. C'est un peu à, à aller euh, YOLO. Parce que... Euh, J'aurais pu lancer le météore, mais du coup il tombait à 22. Dans tous les cas je pouvais pas me les retransformer en, en lumière. Non mais je vais pas l'en... Non mon dieu. Où est-ce qu'il est si bait Ok mais donc moult pièges par tour. Ça fait quoi déjà Ah oui. Le marquage. Mais là, je m'en branle parce que... Ils attaquent pas. Ça me va Et là il faut que j'en profite pendant que j'ai pas la faiblesse pour... Euh... Par contre oui, le marquage ça dure euh, X tour. On branle, mais à moitié en vrai. Mais je peux le refaire passer en attaque. Et là, il va faire 12 de dégâts. Il me moult de marquage. C'est pas une bonne idée, je crois. Ça le fait attaquer. Donc pyrotechnie, boum, le contre. Le livre veut devenir lumière aussi.
Oh, it has to be meow. Trois fois, bah c'est bien, parce que du coup, on va lui faire 30. Et du coup, il va rebasculer encore du euh, côté obscur. Il a pas fait son troisième, sa troisième attaque, si. Et du coup, surtout les deux lumières. Euh... Euh, comment dire Même 30 de dégâts tankés. Bon, ça se fait, ça se fait tranquille. accepte Oh, 
We we made him. C'est bon. Ça tue. Enfin, J'ai supposé que ça tuait. Euh, du coup, là, on a 5 de dégâts. C'est vrai qu'on a des grosses attaques. On n'a même pas de, de petits trucs pour tuer. Passe, euh, easy. Doucement, tranquillou. Boum, boum, boum. ça c'est bon on récupère euh, notre santé on a besoin d'un peu beaucoup de pv max ça va 41 sur les 50 de départ c'est monté à 60 la fausse spectrale alors c'est moins un dé à chaque tour mais à chaque tour octroie euh, deux euh, de coups critiques avec le, le météore euh... la paire de mana équilibrée lancer un dé euh, dont la valeur est paire au tour paire Et euh, la, la petite pierre de mana autour impair, la valeur du dé sera impair. Pensez à un, un dé supplémentaire euh, autour pair, euh, c'est pas mal. C'est le plus simple mais sans malus. Juste que bon, ça va être un dé pair. Ou un peu, euh, il a des chances de passer dans la purification. Et si ça a un 6, bah, tant mieux. En vrai, euh... ouais, c'est sûr que le coup critique a deux fois plus de dégâts sur le météore. Euh... On aurait euh... de quoi être joisse, mais euh... c'est plus un jeu de contrôle, de ressources, plutôt que de bourriner. Euh... C'est bien sympa de faire 62 dégâts, mais si c'est pour se prendre la max derrière. Euh... Alors, du coup, là, euh, le passage à la boutique est quasi obligatoire. Et ça me va bien parce que euh, j'ai plein de pognon. On ne pourra pas affronter plus de 1 élite. Pas trop grave. Et là, si on peut écourter les combats, en vrai, euh... Euh, on a notre build, donc on va passer par là, là, là. J'ai dit écourter les combats, au final j'en fais 700, c'est bon. Euh... Je peux rejoindre là, là je peux me soigner ou augmenter mes pèves. En vrai, c'est pas mal, là. on va plutôt passer sur la gauche, je pense. Non, j'ai que moi, j'ai un éclat. Alors, on va se faire un surchauffe, non Trois utilisations. On va augmenter de 5. Euh, par faiblesse appliquée. Euh. Et après, il y a l'extraction. Mais en vrai, j'en ai pas besoin. Et en vrai... En vrai Limite l'insolation, euh, le surchauffe. Euh... Ah, bah, limite l'insolation aurait été mieux à la base du météore et du coup la surchauffe en, en trois utilisations, en trois briques. Ça aurait été le. Le combo wombo. En vrai, doubler la faiblesse d'un ennemi, ça veut dire aussi euh, passer un tour un peu plus tranquille. C'est pas juste contre-offensif. Euh...
Le problème, c'est que si je mets ça à la place de la lumière aveuglante, j'ai plus d'attaque. Peut-être pas le, me le meilleur move. Mais si on a un autre éclat, on verra ce qu'on fait. Bon. Mout de gens, dont le gardien. Euh, du 15 d'attaque et euh, euh, qui n'aime pas qu'on lance des sorts. Ça tombe bien, je compte pas en lancer 700. Ah bah si, ça. <rire> Du coup, je peux faire mes 32 dégâts, mais... Là, je joue pas défense aussi. Okay, plutôt de dégâts. Après, il y aura encore 8 à faire. Faire 5 et 5. Et après, du coup, j'aurai 0 de défense. J'ai la pyrotechnie. Plus ou moins. Ok, il protège le monstre du néant numéro 1. Le cœur, on l'a jamais activé, on est d'accord. Bon, voilà, j'ai tout intérêt à jouer défense. C'était un truc en plus non ciblé. Le gardien qui se les prime. Quand euh, le tirage, il est un peu dégueu. C'est lui qui se prend aussi la faiblesse.
Oui, il a 25. Il avait 25 de bouclier. Pas la meilleure idée que j'ai eue. Pareil, c'est l'autre qui se prend tout, quoi. Pas la meilleure idée que j'ai eue. Ça, c'est ok, ça passe. Il m'a Bébé, bébé, bébé. Oui. Les perles du phénix. Lancer 4-1. Bombardement, affiché X de dégâts au dernier ennemi deux fois. Hmm. De toute façon, euh... ah, si j'ai de la place. Je relance par là le phénix. Tempête de flamme, affiche 6 de dégâts quatre fois à un ennemi aléatoire. Pour 20 Convalescence, que store 4 PV. Oh, la restauration de PV gratos, du coup on peut se restaurer à euh, plus de 12 PV par combat. On peut aussi un peu de défense, restaurer plus de PV. Alors la seconde ult. Les démanies folles de vampirisme ou euh, le plus 5. Le plus 5, c'est un peu nul. Le vampirisme au 4 tiers et le manifold, euh, c'est pas mal. On a moult, euh, on a des jauges. On a envie d'atteindre à, à entre guillemets assez rapidement. Après, ça va, dé oui. ça va dépendre. On a très peu d'utilisation de, de, de charge par un. Euh, par sort donc euh, parfois on a envie de contrôler mais bon en même temps le manifold je suis pas obligé de jouer directement donc Allez, prenons le manifold ensuite en boutique un fiche case de dégâts un ennemi aléatoire au premier tour le crépuscule rouge et 4 obtenus la jauge moins 2 à un sort aléatoire et le saut démoniaque à chaque tour octroie offrande démoniaque offrande démoniaque si un dévot x Applique 1 de rupture à tous les ennemis. X est aléatoire. Bon, ça j'achète tout, mais... 102 pour le, le truc qui fait 15 de dégâts euh, sur le, juste sur le premier tour. Bon, je pense qu'on soit un peu de ma gueule, mais... Ok. Ah, c'est loin d'être puissant. Pas surpuissant. 15 de dégâts, allez, bim. Et attendez. Ouais. Voilà. Waouh. Donc, ça, c'est mon offrande démoniaque. Allez, roll un 2. J'ai même pas de 4 pour roll un 2. Ah, mais je peux faire ça. Je peux faire la double. Hop. Et j'ai un 4. Et du coup, maintenant, je peux faire un 2. <rire> bah, du coup, j'ai roll un 2 là. Ah, maintenant, ça va pas compter. It has not counted. Euh, bah d'accord. Donc pour le moment j'ai fait de la merde. Tout va bah, bien. Il y a 15 de, de dégâts à tanker. J'ai tout intérêt à, à jouer manteau magmatique, non
que j'accepte les 1 de dégâts. Oui. Bon, au revoir, on peut les défendre. Bon, pourquoi je voudrais les accepter en fait Je les accepte pas. le miroir il reflète les dégâts directs le premier sort ciblé vers vous et voilà bah c'est pareil si on joue euh... ah mais là j'ai droit j'ai droit à 3 du coup rupture bim et euh, du coup on continue à jouer défense là par contre il y a 24 à, à tanker mais Je peux faire quand même 32 dégâts. Un dégât. Ah oui, on se prend un dégât parce qu'il y en a un qui meurt. Encore 3. Bim, on a eu 3. Rupture. Le compte n'est pas bon, bon, bon. Non, c'est 4-1. Oh, ça va plus gâcher, non bon, Les 5 de régène, il faudra que je les mette euh, au début du prochain pass. C'est gâché, mais je pars 8 quand même. Hein. Brûlé, il rajoute une charge et applique un de combustion au sort ciblé. Ajouter une charge au, au météore, par exemple. Non, ça n'a pas trop de sens. La voilà, surchauffe, c'est la seule qui aurait un peu de sens. Je le prends parce que j'ai rien à foutre. Ok, euh... Vraiment, j'ai envie d'affronter un élite. De me poser la question. Est-ce que je veux un cristal En vrai, euh, si je garde ce build-là, non. Ouais, ce serait pas mal que je récupère l'extraction à un moment donné, que je la, que je la mette. Mais si je la mets, euh, ça va me nerf. Moi, j'ai peut-être pas envie d'affronter d'élite. Hein. Je vais me soigner. Et... Bisous, bisous.
Et relo. Damn. Oh, I think it's cheap. Mais affection, je me gratte euh, mon bouclier. Il m'a dit non, quel enfer! En chair! Ah mais c'est le miroir aussi qui me, qui me baise, non Premier sort ciblé vers vous. Du coup il va continuer à le... À le back. Que je le... Que je m'en débarrasse absolument. Bon, du coup c'est moi qui ai subi toute la faiblesse du monde. D'accord oui c'est vrai que ça comptait comme un sort ciblé. Pas faux. Faiblesse, toujours plus. Euh... Attentif, on ne veut pas euh, dire une défaite euh, aurait pu être évité. C'est la surchauffe qui outrepasse la faiblesse. Ok, brûlé par les deux bouts. Affiche 16 de dégâts, perdez 3 pèves. 
6 de dégâts à tous les ennemis augmente de 2 pour chaque dé utilisé. La boule de feu La boule de feu, c'est très fort. Par rapport avec le but d'avant. C'est ça qu'on veut. Là, je veux rien. Juste qu'on me laisse tranquille. Sachant que ça va coûter 25 et 25. Euh... Pour se soigner de fion. En 8 PV max pour un anlay. Un, un dé aléatoire en 2 tous les 3 tours. J'ai rendu. Comme ça, on pourra peut-être se mettre les 8 PV max sur le prochain sanctuaire. Ok. J'aurais pu faire 5 et 2. C'est pas compté le mec. La sur Shop elle tape. Je suis en train de demander si le météor est encore utile. Le parasite vital. Un fils 6 de dégâts. Restaure autant de PV que de dégâts infligés non défendus. Bon, ben voilà, on y est. Je garde le météore du coup. Oui, euh, euh, c'est toujours intéressant, je suppose. Il y a la percée du néant. C'est pas dégueu. Alors après, on se neutralise. En vrai, il scale, vu que c'est un boss qui dure longtemps. Ça peut être cool. Et le météore, c'est vrai que... Par rapport à la surchauffe, je pense que c'était moins intéressant. Et vu qu'on est capable en plus de faire 2 de faiblesse avec la suspension, enfin en fait 12 de faiblesse. Euh, ouais. En vrai, pourquoi pas... Ah, ou alors euh, l'insolation. Ouais, la lumière aveuglante, c'est pareil. Hein. Peut-être qu'on euh, s'en fout. Du coup, tous les dégâts sont sur la surchauffe. Ah oui, mais si... Euh, 
Il n'est pas capable de se prendre la faiblesse, par exemple, ou si... Euh... Je sais pas s'il si est capable de neutraliser la faiblesse. Mais ça, euh, c'est game over, hein, parce que du coup, on n'aura plus aucune attaque. Mais l'insolation... Ça peut être sympa. Balance deux suspensions, on double tout ça. Ça fait 12, ça fait 24. Ça fait 5. Ça fait 120 dégâts en un coup. Avec la surchauffe. Du coup, je suis en train de me demander euh, que je ne mettrai pas la convalescence à la place de, du météore, un soin ou euh, l'aperçu du néant. Pour... Ciel. Mais du coup, on aurait dû détruire un, un sort. Euh... On aurait dû faire notre build avant. Oh là Alors, il change son build avant le boss de fin. Son build qui tournait bien. Maintenant, ça ne tourne plus. Génial. Ok. Donc. Bravo pour ces 17 de dégâts grâce à la rupture qui a rajouté 2 de dégâts. Euh, bon, ça, mais on le met là. Voilà, 6 de faiblesse. Puis. Douze de faiblesse. On double tout ça. Ça fait 24. On se met à 6. Et on fait 127 de dégâts. Alors qu'on a rien fait de notre vie. Et on diminue le potentiel cinétique. Alors en plus, en lui mettant 24 de faiblesse, bah, il fait 0 de dégâts. Jauge moins 7. Euh... On retourne sur la suspension, je suppose. Ah. Voilà, il redevient inoffensif. De toute il ne pourra pas perdre plus de 56 PF ce tour-ci, donc... Pas besoin de... Oh, D'accord, mon aperçu du néant a été neutralisé. doubler la faiblesse ça sera à 12 et 5 fois 12 ça fait 60 donc c'est ok pas besoin de me remettre la défense en théorie et ça double puis et ça et ça ok ok il fait 0 de dégâts 12 de déf 10 de défense et moi pendant ce temps je débloque L'aperçu du néant. Je l'active. Et je débloque la suspension. Donc maintenant, il passe à du euh, single hit. 31 dégâts. Est-ce que ça change quelque chose à notre mission On oh, s'est un peu enflammé, non pas du tout.
C'est incroyable, on a réussi à faire le, le cœur sombre. 50% de dégâts pas subi pendant deux tours. Là, il suffit que je... Ah, c'est l'insolation qui est combustionnée. Mais je m'en fous. C'est la suspension, moi, qui m'intéresse. quand même à passer. Ah, je crois que j'aurais pu me, me défendre. J'avais dit que je devais mettre la régène. Euh, ok, il faut lui refaire le même setup et euh, on sera bien. Donc ça... Euh, 12 de dégâts, ça devrait, hein, ça devrait pas en faire, non na, 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 na. Ah oui, mais c'est vraiment notre seule attaque, du coup. Euh, la surchauffe. On a vraiment tout misé là-dessus. Il était immune. Euh. Ça a appliqué 50 de faiblesse, on a utilisé... Euh, ben non, pas casse potion. Ah ouais, d'ailleurs, on aurait pu bourrer les potions à la fin. Moi, je les ai gardées pour, euh, pour le palmarès, pour dire j'ai terminé avec 3 potions. Déjà, on s'en fout parce que c'est pas affiché. Et, euh, et du coup, ça m'aurait fait progresser sur, euh, sur la victoire. Ben, très bien. Donc, euh, grimoire B, ok. Euh, grimoire euh, A, euh... <rire> c'est de la merde. Donc recueil du néant, nouveau sort débloqué dans le recueil du néant. Nous avons débloqué aussi le grimoire euh, C pour Hazel. Recueil de protection. Donc recueil de protection, le déferlement de flammes. Il y a des envolées lyriques et tout ça, on sait pas trop. La prochaine mission c'est tuer 30 ennemis qui attaquent. Il y a des coups critiques ici. Plein de clairvoyants, c'est vrai qu'on joue jamais clairvoyants, donc on va pas trop avancer. Là, c'est les popos. Et euh, le néant. Ah, ah oui, j'ai débloqué le recueil de néant. Donc là, les 5 sorts de néant. Bon, très bien, hasard, bravo, il a réussi à gagner. Genre, c'est Azel qui est moins haut niveau, mais elle, au moins, elle a gagné sa reine. Rapidement. Euh, des bisous à la VOD, au revoir. <rire>